벡터 첫 번째 임무야 나가서 돌멩이 좀 주워올래? 할수 있지? 아니 이거 말고 돌멩이 잘했어 안녕하세요 디그말리온입니다 오늘은 무케를 다시 만들어 볼 겁니다 석상 버전은 별로 안 좋아하시더라고요 절대 서운한 건 아닙니다 먼저 이상하게 생긴 뼈대 위에 허티를 얇게 발라줍니다 이때 이쁘게 만들 필요는 없습니다 시바톨의 주제와 경화제를 섞어줍니다 잘 섞이면 뼈대 위로 붙이며 형태를 잡아갑니다 시바툴이 완전히 굳으면 다리를 지지할 수 있는 구멍도 뚫어줍니다 퍼티를 붙이며 바위 모양을 만들어줍니다 아까 벡터가 주어온 돌멩이에 바세린을 발라 퍼티 위에 찍어주면 쉽게 돌 질감을 만들 수 있습니다 그리고 호일을 뭉쳐 부족한 바위 모양도 추가해 줍니다 무케 뼈대도 만들어 봅니다 이 부분은 스컬피로 일일이 형태를 잡아줍니다 보이시죠? 돌로 찍어내는 게 편합니다 오늘도 등장한 뇌 생명체 얼른 오일을 구석구석 발라줍니다 그 위로는 스컬피를 붙여가며 형태를 잡아줍니다 이상했던 얼굴도 얼른 덮어줍시다 어김없이 등장한 새로운 장비 바이스라는 공업용 장비인데 대상을 고정하면 편하게 작업이 가능합니다 위험 있는 호랑이의 앞발도 만들어줍니다 얼굴의 형태가 어느 정도 잡혔으면 이제 털 표현을 해줍니다 몸에 힘을 빼고 아무 생각 없이 새기다 보면 순식간에 털이 새겨집니다 오븐에 굽기 전에 귀의 위치도 잡아주고 한번더 오일로 정리해 줍니다 굽고 나면 퍼티로 귀를 만들어 줍니다 파손되기 쉬운 부분은 퍼티가 스컬피보다 단단해서 좋습니다 꼬리도 마찬가지겠죠? 
오늘도 바닥판부터 검은색으로 칠해줍니다 평소 영상에선 안 나왔지만 보통 색을 한 겹칠하고 드라이기로 말리며 작업을 합니다 영상으로 보니까 되게 쉽게 칠하네요 현실도 그랬으면 비슷한 색상으로 명암을 표현해 줍니다 원하는 색을 맞추는 건 언제나 어려운 것 같습니다 이쪽 바위들은 조금 푸른 회색으로 칠해줍니다 흙바닥도 칠해주면 1차 도색이 끝이 납니다 이제 묵해도 옷을 입혀줍니다 호랑이 줄무늬도 그려주는데요 이번엔 작아서 금방 할줄 알았는데 작아도 시간은 오래 걸리네요 얼굴을 그릴 땐 숨을 참고 집중해 줍니다 반은 그렸네요 이제서야 묵히의 얼굴이 나오네요 몸에 있는 줄무늬들도 그려줍니다 그리고 까먹을 뻔한 발바닥도 그려줍니다 마지막으로 눈동자를 그려주면 귀여운 묵해 얼굴이 완성됩니다 파스텔을 이용해서 깊은 명암을 표현해 줍니다 원래 이 작업은 미세한 차이라 눈에는 잘안 보일 수도 있습니다 하지만 집중해서 보면 보일 수도 있어요 밋밋한 바위도 명암을 추가해 봅니다 안 보이는 곳은 대충 해도 되지만 그래도 꼼꼼하게 칠해줍니다 눈 부분에 UV 레진을 얇게 발라 광택을 살려줄 겁니다 다 바르고 UV 램프로 경화시켜줍니다 목회가 항상 흘리는 침두 줄기 정도 추가해주면 목회 디오라마가 완성됩니다 <목소리>